ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎంట్రీ యాప్ నా పేరు ప్రణయ్ మనము పర్సంటేజ్కి సంబంధించిన మాడ్యూల్స్ని చూస్తున్నాము ఇది పర్సంటేజ్ కాన్సెప్ట్లో సెకండ్ మాడ్యూల్ ఈ మాడ్యూల్లో భాగంగా మనము పర్సంటేజ్కి సంబంధించిన సిక్స్ వెరీ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ బట్ ఎట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అవ్వచ్చు కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ని మనం చూడబోతున్నాము ఆ రైట్ లెట్ ఇస్ గెట్ స్టార్టెడ్ దానికన్నా ముందుగా ఈ విషయాన్ని డిస్కస్ చేద్దాము ఆఫ్ అండ్ దాన్ ఫ్రెండ్స్ ఏదైనా క్వశ్చన్లో మీకు ఆఫ్ అండ్ దాన్ కనుక కనిపిస్తే ఆ ఆఫ్ ఆర్ దాన్ తర్వాత ఏదైతే క్వాంటిటీ ఉంటుందో అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుంది దాన్ అనేది ఏ మీనింగ్ వస్తుంది తెలుగులో దాన్ అనేది కన్నా ఏ అనేవాడు బి కన్నా ఇంత హైట్ ఎక్కువ కంపారిటివ్ కేసులో మీకు దాన్ వస్తుంది ఆఫ్ అంటే ఏంటి యొక్క అనేది వస్తుంది ఓకేనా సో ఆఫ్ తర్వాత కానీ దాని తర్వాత కానీ ఏదైతే క్వాంటిటీ ఉంటుందో అది మీకు రిఫరెన్స్ క్వాంటిటీ అవుతుంది అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా మీరు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సీ దిస్ ఇలస్ట్రేషన్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ అ క్రికెట్ మ్యాచ్ విరాట్ స్కోర్డ్ సిక్స్టీ రన్స్ ఇన్ ట్వంటీ ఫైవ్ బాల్స్ ధోని స్కోర్డ్ నైంటీ రన్స్ ఇన్ వన్ ట్వంటీ బాల్స్ సో ఇదే ఇలస్ట్రేషన్ని మనము గ్రాఫికల్గా కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది దీన్ని చూడగానే మీకు అర్థమైపోతుంది ఆల్ రైట్ సీ దిస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇలస్ట్రేషన్ ఫ్రెండ్స్ రన్స్ స్కోర్డ్ బై విరాట్ ఈజ్ వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ రన్స్ స్కోర్డ్ బై ధోని అంటే విరాట్ ఏదైతే స్కోర్ చేశాడో అది ధోని చేసిన స్కోరులో ఎంత పర్సెంట్ అది మనం కనుక్కోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ దేనిని దేనితో కంపేర్ చేయడం జరుగుతుంది అనేది ఫస్ట్ మనకు తెలియాలి అది తెలిస్తే ప్రాబ్లమ్ ఇస్ సాల్వ్డ్ ఇక్కడ విరాట్ స్కోర్ని మనం ధోని స్కోర్తో కంపేర్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి అకార్డింగ్ టు ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ పర్సెంటేజ్ ధోని స్కోర్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుంది ధోని స్కోర్ ఎంత మరి నైంటీ సో నైంటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బట్ మనకు కావాల్సిన కావాల్సింది ధోనికి సంబంధించిన పర్సెంటేజ్ కాదు మనకు కావాల్సింది విరాట్ స్కోర్కి సంబంధించిన పర్సెంటేజ్ విరాట్ స్కోర్ ఎంత సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత పర్సెంట్ అది నాకు తెలీదు సమ్ వాల్యూ దాన్ని ఎక్స్ అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ మీరు ఎక్స్ వాల్యూ కనుక్కోవడానికి మీరు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయొచ్చు ప్రీవియస్ మాడ్యూల్లో చెప్పినట్టుగా లేదా మీరు ఇక్కడే క్యాన్సిల్ అవుట్ చేయొచ్చు ఇది కూడా నేను ప్రీవియస్ మాడ్యూల్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ ఒకే వైపు ఉన్న క్వాంటిటీస్ని నేను డైరెక్ట్గా క్యాన్సిల్ అవుట్ చేయొచ్చు హియర్ నైంటీ అండ్ సిక్స్టీ ఆర్ ఆన్ ద సేమ్ సైడ్ సో ఐ కెన్ క్యాన్సిల్ దీస్ టూ క్వాంటిటీస్ డైరెక్ట్లీ జీరో విత్ జీరో ఈజ్ గోయింగ్ త్రీ త్రీ టైమ్స్ అండ్ త్రీ టూ టైమ్స్ నవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింబల్కి ఇరువైపులా ఏవైతే క్వాంటిటీస్ ఉంటాయో వాటిని నేను డైరెక్ట్గా క్యాన్సిల్ అవుట్ చేయొచ్చు సో త్రీ అండ్ హండ్రెడ్ ఇవి ఒకే ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింబల్కి ఇరువైపులా ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని నేను క్యాన్సిల్ అవుట్ చేయొచ్చు యాక్చువల్గా క్యాన్సిల్ అవుట్ చేయగలన ఫ్రెండ్స్ హండ్రెడ్ని త్రీతో డివైడ్ చేయలేను కాబట్టి అండ్ కీప్ ఇట్ ఇట్ లైక్ దాట్ ఓకే సో ఇవే లెఫ్ట్ ఓవర్ క్వాంటిటీస్ నేను ఫైనల్గా చేయాల్సింది ఏంటి నేను క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసినప్పుడు త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఇంటూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ హియర్ ఎక్స్ వాల్యూ ఏమవుతుంది టూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ బై త్రీ అవుతుంది విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ అవుతుంది అంటే ఇచ్చిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ హియర్ ఇక్కడ విరాట్ స్కోర్ అనేది ధోని స్కోరులో అరవై ఆరు పాయింట్ ఆరు ఆరు శాతం అవుతుంది ఆల్ రైట్ సో ఇది మనం బేసిక్ అప్రోచ్లో వెళ్తే ఇలా సాల్వ్ చేయొచ్చు దీన్ని మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు మనం ప్రీవియస్ మాడ్యూల్లో డిస్కస్ చేసినట్టుగా ఫ్రెండ్స్ హియర్ విరాట్ స్కోర్ అనేది ధోని స్కోర్తో కంపేర్ చేయబడుతుంది ఫస్ట్ మనం రాయాల్సింది ఏంటి రేషియో రాయాలి సో విరాట్ స్కోర్ ఎంత సిక్స్టీ దీన్ని మనం ధోని స్కోర్తో కంపేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ధోని స్కోర్ ఆబ్వియస్గా డినామినేటర్లో ఉంటుంది సిక్స్టీ బై నైంటీ రేషియో వచ్చిన తర్వాత మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ కావాలి పర్సెంటేజ్ కావాలి అంటే ఈ రేషియోని మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్తో మల్టిప్లై చేయాలి అవునా రేషియో నుంచి పర్సెంటేజ్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే వీ నీ టు మల్టిప్లై రేషియో విత్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో నా డూ ఇట్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ యువర్ ఫైనల్ ఆన్సర్ విల్ బీ సో జీరో విత్ జీరో హియర్ త్రీ టూ టైమ్స్ త్రీ త్రీ టైమ్స్ టూ బై త్రీ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సేమ్ సిక్స్టీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ సో ఇలా మీరు డైరెక్ట్గా యూ కెన్ గెట్ టు ది ఫైనల్ ఆన్సర్ ఐ హోప్ దిస్ ఈజ్ క్లియర్ సో ఇది ఒక రకమైనటువంటి ప్రశ్న రెండో ప్రశ్నలోకి వెళ్ళిపోదాం రన్స్ స్కోర్డ్ బై ధోని ఈజ్ వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ రన్స్ స్కోర్డ్ బై
ఈ రెండు క్వాంటిటీస్ ని డైరెక్ట్ గా క్యాన్సిల్ అవుట్ చేయొచ్చు 2 1 టైం 2 50 టైమ్స్ హియర్ సో 50 3 which is equal to x into 1 so x value em avutundi 50 3 150 percentage avutundi all right so ichina question enti dhoni score anedi virat score lo enta shatam answer enti dhoni score anedi virat score lo 155 va shatam all right friends 100% anedi mottham 100% ekkuva ga undi ante dan ardham enti obvious ga ikkada meer observe chesthe dhoni score anedi ekkuva ga undi virat score tho kabatti ante labam anedi ekkuva ga undi kabatti obvious ga meeku 100% kanna ekkuva value aithe vastundi so this is second type of question ipudu inko question loki elipodam runs scored by virat is what percent less than runs scored by dhoni friends ikkada meer chudalsindi entante idi than case ante comparative case ante virat score ni meer dhoni score tho compare cheyadam ledhu virat score dhoni score kanna enta takkuva ga undi dani ni meer dhoni score tho compare chestunnaru em antunnadu ikkada runs scored by virat is what percent less than runs scored by dhoni so ee question lo bhaga first manam kanukovalsindi enti asalu virat score anedi dhoni score kanna enta takkuva ga undi enta takkuva ga undi dhoni score 90 undi virat score 60 undi enta takkuva ga undi 30 takkuva ga undi but manaku kavalsindi ee 30 kaadu ee difference ni ee 30 ni manam percentage roopamlo express cheyali so ee percentage roopamlo express cheskune part lo bhaganga deni manam 100% teeskovali friends nenu already cheppanu question lo meeku than kanipiste than tarvata edaithe quantity untundo adi meeku 100% than tarvata manaki dhoni score undi kabatti dhoni score anedi 100% avutundi now going with the basic approach Dhoni score is 100% here. So, 90 is equal to 100% here. Now, we have to do an equivalent percentage. What is the difference between Virat score and Dhoni? We have to do the percentage. So, 30 now is equal to how much percentage? I am calling that as x. Now, cancel it out, friends. 0 with 0, 3, 3 times. Now, x value is equal to 100 by 3. So, 100 by 3 percent by 3 is nothing but 33.33 percent avutundi manam direct ga ela ee answer ki raavali ela direct ga manam conversion cheyagalugutunnamo anedi next modules lo manam nechukuntam don't worry about that all right so ee question ni manam ippudu ila ardham chesukochu question adigindi enti virat ane vaadu dhoni kanna enta percent takkuva score chesadu anedi dani answer enti virat score is less than dhoni score by 33.33 percent idi oka way Second way and T, here you have 30, there is a difference in that, you have to compare it to Dhoni score, so 30 should be in the numerator and Dhoni score should be in the denominator, Dhoni score is 90, so 30 by 90 and we have to compare the percentage into 100%, alright, 0 with 0, 3, 1 times, 3, 3 times, 1 by 3 is nothing but 33.33 percent out of that. I hope this is clear. Moving on to the next problem. Friends, see this problem. Runs scored by Dhoni is what percent more than runs scored by Virat? In the problem, runs scored by Virat and runs scored by Dhoni is what percent more than runs scored by Virat? Now, reverse. Runs scored by Dhoni is what percent more than runs scored by Virat? Friends, same answer, same 33.33 percent. That's right. ఎందుకు ఇక్కడ దాని తర్వాత ఏది ఉంది ఆబ్వియస్ గా విరాట్ స్కోర్ ఉంది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లో ఏముంది దాని తర్వాత ధోని స్కోర్ ఉంది సో నేను ఏమ చెప్పాను దాని తర్వాత ఏదైతే ఉంటుందో అది రిఫరెన్స్ అది 100% వాల్యూ అని చెప్పాను సో విరాట్ స్కోర్ ఇక్కడ 100% అవుతుంది కాబట్టి విరాట్ స్కోర్ అనేది డినామినేటర్ లో ఉండాలి సో ఇక్కడ డినామినేటర్స్ ఏ మారిపోతున్నప్పుడు డినామినేటర్స్ ఏ మారిపోతున్నప్పుడు మీకు ఫైనల్ పర్సెంటేజ్ అనేది సేమ్ ఎలా వస్తుంది సేమ్ రాదు కదా so that is the tricky part here अर्थात् उतना so then the reference का तीस कॉल है नहीं तो मानेंगे तेल स्कोर डम चाला चाला important friends मेरे को करेंगे choose थे दोनी score अनेक दी विराट score करना इंतह एक होगा उन दी विराट score दोनी करने इंतह इतने तक होगा उन दो अंते score दोनी विराट करने एक होगा लगी होना डर that is nothing but thirty but e thirty नहीं मानें percentage रूप अम्लो express चाहिए आदि so मानेंगे कड़े ये reference obvious का विराट score अनेक दी reference so, Virat score is 100%. Virat score is 60. 60 is equal to 100%. Alright. We will find out the percentage equivalent. 
మనము ఏదైతే ఎక్కువగా ఉందో ఎక్స్ట్రా క్వాంటిటీ ఏదైతే ఉందో దిస్ థర్టీ పర్సెంటేజ్ ఈక్వివాలెంట్ వీ వాంట్ ఆ రైట్ నౌ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ వీ జస్ట్ నీడ్ టు డూ సమ్ క్యాలిక్యులేషన్ జీరో విత్ జీరో ఈస్ గోయింగ్ త్రీ టూ టైమ్స్ అండ్ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై టూ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆ రైట్ సో ఇక్కడ ఏం అర్థం చేసుకోవచ్చు ధోని అనేవాడు విరాట్ కన్నా ఎంత ఎక్కువ శాతాన్ని కలిగి ఉన్నాడు యాభై శాతం ఎక్కువ స్కోర్ని కలిగి ఉన్నాడు దిస్ ఈస్ వన్ వే ఆఫ్ అరైవింగ్ ఎట్ ది ఆన్సర్ ది అదర్ వే రౌండ్ ఏస్ ఫస్ట్ మనం ఏం కావాలి ఫస్ట్ మనం రేషియోని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి ఇక్కడ ఈ డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో థర్టీ మనము దేన్ని రిఫరెన్స్గా తీసుకుంటున్నామో ఆబ్వియస్గా విరాట్ స్కోర్ని రిఫరెన్స్గా తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి అది డినామినేటర్లో రావాలి సో విరాట్ స్కోర్ వచ్చేసి సిక్స్టీ and it is mere a ratio id ratio matrame manaku percentage kavali kabatti we need to multiply this with 100% so this is 31 times 32 times 1 by 2 is nothing but 50 percentage all right i hope this is clear obviously in the last two problems edi common this absolute value is common the difference edaithe undo run scored by both of them that is common so percentage vache sariki vary avutundi enduku vary avutundi endukante denominator lo values change avutunnai kabatti 100% values change avutunnai kabatti i hope you got clarity moving on to the fifth problem by what percent should virat's score be increased to match the రన్స్ స్కోర్డ్ బై ధోని అంటే విరాట్ స్కోర్ని ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ధోని స్కోర్కి మ్యాచ్ అవుతుంది సో విరాట్ స్కోర్ ఎంత ఫ్రెండ్స్ ఇట్ ఈస్ సిక్స్టీ ధోని స్కోర్ వచ్చేసి నైంటీ అంటే మనం ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాం విరాట్ స్కోర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాం ఎంత పెంచితే ధోని స్కోర్కి మ్యాచ్ అవుతుంది థర్టీ రన్స్ పెంచితే సో ఆబ్వియస్గా థర్టీ షుడ్ బీ ఇన్ ద న్యూమరేటర్ ఆల్ రైట్ ఇప్పుడు మనం ఏది రిఫరెన్స్గా తీసుకుంటున్నాము ఏది డినామినేటర్లో వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సిక్స్టీ నుంచి మనం నైంటీకి ఇంక్రీజ్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న వాల్యూనే మనం రిఫరెన్స్గా తీసుకోవాలి అర్థమవుతుందా సో ఇక్కడ సిక్స్టీ అనేది మనకి బేస్ రిఫరెన్స్గా అవుతుంది సో కాబట్టి అది మనకి డినామినేటర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఆల్ రైట్ సో దిస్ ఈజ్ ది రిక్వైర్డ్ రేషియో థర్టీ బై సిక్స్టీ మనకు పర్సెంటేజ్ కావాలి కాబట్టి ఇన్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో థర్టీ వన్ టైమ్ థర్టీ టూ టైమ్స్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ దీని ఎలా మనం కంక్లూడ్ చేయొచ్చు విరాట్ స్కోర్ని కనుక ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ పెంచితే దట్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు ధోనీస్ స్కోర్ అర్థమవుతుందా ఈ కేసులో మనం దేన్ని రిఫరెన్స్గా తీసుకుంటున్నాము విరాట్ స్కోర్ని రిఫరెన్స్గా తీసుకుంటున్నాము దాట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు నోట్ ఆల్ రైట్ విల్ సీ వన్ లాస్ట్ ప్రాబ్లమ్ బై వాట్ పర్సెంటేజ్ షుడ్ ధోనీస్ స్కోర్ బీ డిక్రీజ్ టు మ్యాచ్ ద రన్స్ బై విరాట్ ఇందాక ఏంటి విరాట్ స్కోర్ని ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి అని కనుక్కున్నాం ఇప్పుడు ధోని స్కోర్ని ఎంత పర్సెంటేజ్ డిక్రీస్ చేస్తే దట్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు విరాట్ స్కోర్ దట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ధోని స్కోర్ ఎంత ఫ్రెండ్స్ నైంటీ విరాట్ స్కోర్ ఎంత సిక్స్టీ ఆబ్వియస్గా మనం ఎంత తగ్గించాలి థర్టీ తగ్గించాలి ఇది అబ్జల్యూట్ వాల్యూ దీంట్లో ఏ మార్పు ఉండదు ఆల్ రైట్ బట్ దేన్ని రిఫరెన్స్ తీసుకుంటున్నాము అన్నది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ నైంటీ దగ్గర నుంచి మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాము నైంటీనే మనం డిక్రీస్ చేయాలి కాబట్టి నైంటీ ఫార్మ్స్ అవర్ రిఫరెన్స్ సో ఫస్ట్ మనం రేషియో ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాము ఇక్కడ ఏదైతే డిఫరెన్స్ ఉందో దాన్ని మనం కంపేర్ చేయాలి విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ బేస్ నైంటీ ఆల్ రైట్ సో దిస్ ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ రేషియో ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి మనం పర్సెంటేజ్లా కన్వర్ట్ చేయాలి కాబట్టి మల్టీప్లైంగ్ ఇట్ విత్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో వన్ టైమ్ హియో అండ్ త్రీ టైమ్స్ వన్ బై త్రీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ థర్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ పర్సెంట్ అర్థమవుతుందా సో ధోని స్కోర్ని మనం కేవలం థర్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ పర్సెంట్ డిక్రీజ్ చేస్తే దట్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు విరాట్ స్కోర్ ఇందాక క్వశ్చన్లో విరాట్ స్కోర్ని మనం ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే దట్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు ధోని స్కోర్ ఎందుకు అవుతుంది డిఫరెన్స్ ఎందుకు అవుతుంది ఎందుకంటే రిఫరెన్స్ వాల్యూస్ అనేవి సేమ్ డినామినేటర్లో వచ్చే వాల్యూస్ అనేవి సేమ్ అఫ్ కోర్స్ న్యూమినేటర్లో వచ్చే వాల్యూస్ ఈక్వల్ ఆల్ రైట్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇవి మనకి బేసిక్ సిక్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్ రైట్ దీంతో మీకు మోస్ట్ ఆఫ్ ది కాన్సెప్ట్ విల్ బి క్లియర్ ఫ్రెండ్స్ ద క్వశ్చన్ హియర్ ఈజ్ లాస్ట్ సిక్స్ ఎగ్జాంపుల్స్లో ఏవైనా టూ ఆన్సర్స్ సేమ్ ఉన్నాయా ఉంటే నేను ఇలా కన్క్లూడ్ చేయొచ్చా క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అనేవి ఆ క్వశ్చన్స్కి సంబంధించి సేమ్ బట్ వే ఆఫ్ ఆస్కింగ్ దెమ్ వాటిని అడిగే విధానం అనేది డిఫరెంట్ అని నేను భావించవచ్చా ఎస్ యూ విల్ హ్యావ్ టు కన్క్లూడ్ వే ఆఫ్ ఆస్కింగ్ ద క్వశ్చన్స్ ఈజ్ డిఫరెంట్ బట్ answer
ఇక్కడ మనం బాల్స్ని కూడా నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ని కూడా మనం కన్సిడర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఇది మీరు చేస్తారని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను థ్య